हलो स्टूडेंट इवत ना एन सीआरटी सिलेबस न चाप्टर थर्ड अंद्रे क्लास नईन क्लास नईन बरतक चाप्टर थर्ड ड्रैनेज सिसम अंतर्रे भारत प्रमुख वाक नदी व्यवस्थे बेहतर इवती पाठव अध्ययन स्ने बारी नम वीडियो नोड़ता है दयवी सब्सक्रैबी बेलॉन् टाँ मरीबे कारण नहीं बेलॉन् टोद्रेडियो के घनते गौरव इतने सो लेट स्टार्ट नम व्यवस्थे ऐन हेलते अज पाठ हिंदी विचार बेहतर चेना तीर इवती पाठ दी ऐन अंत अध्ययन स्ने पाठ दी हेलते ड्रैनेज सिसम अंदर बहुत ड्रैनेज सिसम अरे प्रमुख नमेंगे एक्सप्लेन नदी व्यवस्थे बेहतर ड्रैनेज सिसम अरे नदी व्यवस्थे अंत करी ऐन नदी व्यवस्थे The term of describes the river system of an area. Look at the physical map. You will notice that small streams. You know, the chikka chikka da gir ta karta small stream gulo. Stream on thandra jari gulo on kariti. Flowing from the different directions and come together the main river. In the small small stream gulo yana akta ve harita harita on thandra. इतर चिख चिख स्मा स्ट्रीम हरीता मुख्य नदी पात्र के बर्तवे अंड विच अलटिमेटली ड्रॉन इन टू द लारज् वाटर बाॉडी अंड सच एस ए लेक नोड़े सरोवर निर्माण मातवे कड़े समुद्र निर्माण मातवे जो ओशियन सगर निर्माण मातवे सिसमे ना ड्रैनेज व्यवस्थे अध्ययन माती नोड़ेतने वाट इस ड्रैनेज बेसिन नदी व्यवस्थे अंदर ऐन अंत द ऐरिया ड्रायनड बै ए सिंगल ऐरिया इज ड्रायनड बै ए सिंगल रिवर् चिख नदी स्ट्रीम इज कॉल ए ड्रायनेज सिसम चिख नदी नमल उंटुमबा व्यवस्थित वाद भू प्रदेशवे ना ड्रैनेज बेसन कूड़ा करी ड्रैनेज बेसन ऐन अंतर्रे नमल बहुत प्रमुख इट्स ए क्लोजर अबर्वेशन आफ् दट मैप नहीं मैपन अबर्व में हेतर यह मैपन विचार मध्य प्रदेश बरतवल वो पर्वत एतरद प्रदेश भाग ऐन इली पर्वत प्रदेश स्मा स्मा स्ट्रीम फॉर् एक्सापल इंडिया वेस्टर्न गाट्स तक अंदर वेस्टर्न गाट्स तक वेस्टर्न गाट्स नस्टर्न पार्ट अंदर पूर्व भाग भाग मत भाग पश्चिम भाग अंत अंद्रे वेस्टर्न गाट्स नूर्व भाग अंदु भाग पश्चिम भाग अंद्रे नो इला चिख चिख स्ट्रीम्स मुख्यवाद नदी पात्र के सेरको मुदे मुख्य पात्र नदी कन्वर्ट आते सो वेस्टर्न गाट्स न वेस्ट फ्लोइंग कूड़ा हरीतक चिख चिख स्ट्रीम मेन दुड नदिया क्रियेट हीग चिख चिख रिवर् स्ट्रीम जरी मुदे व नदी आगे हरियल पड़ते अमे मैपल हेतक प्रमुख वाद विचार अद्तकू एन ऐरिया ड्रायनड बै ए सिंगल रिवर् सिसम का ए ड्रैनेज बेसि अंत करी सच एस अंड नौन आज द वाटर डिवैडर एतरद प्रदेश वाटर डिवैडर अंत करी द वर्ल लारजेस्ट ड्रैनेज बेसि अति दुड नदी व्यवस्थे सृष्टिम प्रपंचद नदिये अमेजा रिवर् अंत हेती जो बहुत मुख्यवा विच रिवर् हाज द लारजेस्ट बेसिन इन इंडिया भारत अति दुड नदी व्यवस्थे क्रियेट में नदी व्यवस्थे क्रियेट में प्रमुख द लारजेस्ट रिवर् बेसिन इन इंडिया आफ् गंगा बेसि ऐन देर आर् ट्वेंटी रिवर् बेसि अंड ड्रैनिंग ऐरिया क्रियेट में लारज् आंड स्मा इन इंडिया द गंगा बेसि इज द लारजेस्ट 
ಅದೇ ರೀತಿ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ಬೇಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಗಂಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ ಸಾತ್ಪುರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಸಾತ್ಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಕನ್ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಲಯವನ್ನ ನಾವು ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ Apart from originating of two major physiographic regions of India, the Himalaya and the Peninsula River different from the each other the many ways. Yerdu nadi vevasthekalu vandha kondhu different agide kaana iste. Most of the Himalayan rivers are perennial. Ivu tumbi varsha vella tumbi aritave kaana antandra. It means that have the water throughout of the year. These rivers receive the water from the rain as well as from the melted of snow. Ii nadi galu. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಕರಗುವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿತವೆ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್ ರೇಂಜಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತವೆ ಅವು ಎರಡು ಮೌಂಟೈನ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಜಸ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟು ದ ಸಿ ಇವು ನದಿಯನ್ನ ಸೇರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ and the courses from their sea they perform the intensive erosional activities in their upper course ee nadi hutti hariyuvantaha vyavastheyalli moor course galalli anek reetiya vaividhyamayavagirthakkanta landform galanna srushti madutte ಈಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಮಿಯಾಂಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸ್ಬೌ ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಫೇಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನದಿ ತನ್ನ ಮೂಲದಿಂದ ಹರಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹರಿತದೆ ಇದು ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ
ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನದಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಹರಿತಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಯುವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಇವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಬರ್ ರೀತಿಯದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಥೆರಾಯ್ ರೀತಿಯದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಖದರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂಗರ್ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ನದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮಿಯಾಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸ್ಬೌ ಲೇಕ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಬಯಲುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುವ ಪಾತ್ರದ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ದ ಏರಿಯಾ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬೇಸಿನ್ ಅದರ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುವುದನ್ನ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮುಂದೆ ಇದು ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹರಿಯತ್ತೆ ಈ ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಶಿಲಾ ಭಾಗಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತರದ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರದ ಕೊರಕಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹರಿತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತವೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಿಯಾಂಡರ್ ಗಳನ್ನ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸ್ ಬೌ ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಂತರ ಇವು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುವುದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಾಗ ಈ ನದಿಯ ಲೋಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಲ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಈ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ಟುರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ವಲಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ
ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದೆ ಈ ರಿವರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತರ್ ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ ಮೌತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನದಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆರಿಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ನು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಹ್ ವೃಕ್ಷಾಕಾರ ಮೃತಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ತಾನು ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೃಕ್ಷಾಕಾರದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿಲ್ ಇದನ್ನಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವೃಕ್ಷಾಕಾರ ನದಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಂತರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೆರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಈ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ಗಳು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನದಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಾಪಿ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಟೆರಿಲ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವು ಈ ತರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಆ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯೋದನ್ನೇ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಪ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂಜ್ರಾ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸೊ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನ್ನ ಆಪ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹರಿತವೆ ಇವುಗಳ ಉಪ ನದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಂಜ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಾರಂಜ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಾಂಜರಕ್ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈ ಕಾರಂಜ ಹೋಗಿ ಮಾಂಜರಕ್ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮಾಂಜರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಪ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ
ಈ ನದಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಹೋದಾಗ ಇದರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರೋಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿ ಭಾಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊರಕಲು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊರಕಲು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ತನ್ನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊರಿತಾ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊರಿತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೊರೆಯತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಪೊಯಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಡಿ ಪೊಯಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ನದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಿತಾ 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 ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನ ಎರೋಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎರೋಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಈ ತರದ ಕೊರಕಲುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕೊರಕಲುಗಳು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಹರಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ತರದ ಮಿಯಾಂಡ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಯಾಂಡ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ಸ್ ಬೌ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸ್ ಬೌ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವು ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹರಿತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಣಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಣಗ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತೆರಾಯಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುದುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಯಾಂಡರ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಟರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಬೌ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯ ಪಾದದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಈ ತರದ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಬೌ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡಿ ಪೊಯಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್
and join at the Kashmir regions, the Indus flows through the Baltistan and Gilgit and Kadithi. And the Ladakh Matu Jammu Kashmir na Bhagavanna Gilgit Baltistan. And the K2 Pradesh avanna Gilgit Baltistan and the Kuda Kadithi. Nen Pitkulis Naitra number state bookali the Ildero Vichara. Several tributaries the Jasker, the Nubra, the Shayok. And the Hunza Nadigalu, it came modular drainage systems only, Sir Koltawe. Amele Nagata, the Sutlage, Bias, Ravi, and China. You Yedadande in the Andre left in the Hogi, you Yen Sertawe, on the Sindhu Nadiana, Sertawe. Zilam joined together and entered into the Indus near near Mithan Court and Kariti. Andre, E. Yella Nadigalu Hogi, Konege, Yelli, Pakistanada, Mithan Court, a live in Martawe, Sindhu Nadiana, Serate, Konege Sindhu Nadianagate, Karachi Mukantara, Arabi Samudravana, Serate. The total length is. 2900 kilometer idu indus is one of the longest river but karnataka india dalli idu atyanta kadime pramanada andre sumaru ond 709 kilometer astu vyavastheyanna matra idu namma india dalli karnataka dallella india dalli astu matra idu namage enagutte hariyal padutade anta Snaitra Nenpurli, Anik Rithia, Indus River Na Kalpanegalo, Nimge, Kotabeko. Ilondu Nimge, Map Nana Torsta Dinude. Illi Adu Hutta Kantado. Illinda Hutti Idu Hariuanta System Sido. Illinda Hutti Hariuaga I Nadi Namge. Bala Promukawagi, Bartagona entry Madate. He entry Madaga, Namgaun Helidu, Ide Prantia Yodidu. Ladak and Takaritivi. I Ladakna I Bagavana, Siachin and Takaritivi. Inno e Melina Bhaga Enida, Idana Gilgit and Karitvi, Idana Baltistan and Karitvi. Idistubaga, Gilgit Mate, Baltistan. Hagagi, Ilinda Ekada Bandrenam, Jasker Strenigal Bertave. Hagagi, Sindunadi, Yava Yerdu Strenigal Made Haria Tendre, one do Ladak Streni, Inundu Jasker Streni. E Yerdu Strenigal Made Haria Tayadu, Sindunadi. Hige Harida, E Nadi Munde Nagate, Hige Ogbitu, Hige Barate. ಈ ಇಂಡಸ್ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀಲಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀಲಂ ಚೀನಾಬು ರಾವಿ ಅಂಡ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸೇರುವ ಜಾಗವೇ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ನಾವು ಮಿಥಾನ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲಿದು ಮಿಥಾನ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥಾನ್ ಕೋಟ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಈ ನದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರಾಚಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ if someone put tanga in no aneka which are galana, ni will tell Kobekate. Notice Naitre Sindhu Nadiali Hutakanta, even the Pradesh of the Baga, it is Mount Kailas Parvata Strainially Hutate, it is what to Erds or the Entura Embat kilometer and the total Erds or the Umbanur kilometer, Kalupustagalinga Moors or the Inur kilometer Hertha. Then as important, very important Antandre Idu. Parthadali idu hariwa dura, ilnura, womba to kilometer, another tumba important to Mate Bala Promko again tandre, idu Ladak Srenigalu, Mate Jasker Srenigala Madia, idu Hariatheno, tumba important Agartha Kanta, Matro. Admel now Nodbeko, Sindhu Nadia, Purti on the map on the new government Sadre, he mapal limge ella segata. So the Indus River, he hariate. Idu Karachi Mukantra Haritakanta e Pradesha. E Bagavane Namgonelidu, Yadu, Mithan Kotan the Kariti, Yel Hariate don Tanta Heladano, hm? Mithan Kotali, Bharata then the Haritakanta, e Yella tributaries Kulu, Andre, e Satlaj Nadir Bodu, Mateira Melbag the Lichina Birbodu, Zila Mirbodu, Ravir Bodu, Yvello Ubitu, Sindhu Nadiana Mithan Kotal Sertave, Mithan Kot in the Munda de Nagata, Karachi. Mukantra, Arabi Samutravana, Serate. Nanim Gagle Heldanta, Bhaga, Ilene Kanastadelva, Gilgit Baltistan, Pradesha, and Takuradana, Karitivi. It is two Pradeshagala Bage, Namge, either a little Kalbeku, Inu Mundu Mapana, Clear Ragni Noda Dadre, Sindhu Nadia, Mapu, Ilimge, Clear Ragi, Mapali, Nu and the stores of the Prayat Namadini, Karna is a map girl Nasariag, Nord Kalbek now, Indus Nadi Hige Hariate. Navi Hilidian Andre, Emailina Bhagavane, Gilgit and Takuda Kardido. 
ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಭಾಗ ಪಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಲಡಾಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯದ ಯಾವುದಿದು ಈ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಹರಿದ ಈ ನದಿ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಪಾನ್ಜಿನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಚೀನಾಬು ಮತ್ತು ಈ ಚೀನಾಬ್ಗೆ ಝೀಲಮ್ಮು ಚೀನಾಬು ರಾವಿ ಸಟ್ಲೈಜ್ ಈ ರಾವಿ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಥಾನ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಿಂಧು ನದಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಅನೇಕ ಉಪನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀಲಮ್ ನದಿ ಇದೆ ಈ ಝೀಲಮ್ ನದಿ ಹುಟ್ಟೋದು ವೆರಿನಾಗಲ್ಲಿ ವೆರಿನಾಗಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲರ್ ಸರೋವರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲರ್ ಸರೋವರ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ನದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೀನಾಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಚೀನಾಬ್ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಗ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಬಗ್ಲಿಹಾರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಲ್ಲಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಹಿಮ ಚೀನಾಬ್ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾವಿ ನದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇದು ರೋಟಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಲು ಕಡಿಮೆಯ ರೋಟಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪನದಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಇದೆ ಇದು ಬಿಯಾಸ್ ಕುಂಡ್ ಕುಲು ಕಣಿವೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇ ಲಾರ್ಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಟ್ಲೈಶ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಯಾವ ಉಪನದಿಯೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅಂದರೆ ಸಟ್ಲೈಶ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಾಕ್ ಸರೋವರದ ಮುಖ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ಕಿಲ ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನದಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಉಪನದಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಟ್ಲೈಜ್ ಈ ಸಟ್ಲೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಕ್ರ ಮತ್ತು ನಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಮ್ ತೆಹರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕದು ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಿಂಧು ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ at the of the world is little over the third of the indus especially is located the states of jammu and kashmir himachal pradesh punjab and rajasthan mat innon bahala pramukhavad vichara andre according to
ಆಲಕಾನಂದ ಈ ಆಲಕಾನಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲಕಾನಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಸೊ ಆಲಕಾನಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಷ್ಟು ಸೇರುವಂತ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಯಾಗಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೋಮುಖದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲಕಾನಂದ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಭಗೀರಥಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹರಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋಗತ್ತೆ ಹರಿದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಯತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಗಂಗಾ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಸೇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗೀರಥಿ ಅಂಡ್ ಅಲಕಾನಂದ ಅಟ್ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಗಂಗಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ದ ಮೆನಿ ಟ್ರೈಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಯಮುನಾ ಘಾಗ್ರಾ ಅಂಡ್ ಗಂಡಕ್ ಅಂಡ್ ಕೋಸಿ ದ ಯಮುನಾ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೋಲ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಗಂಗಾ ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಯೂಟರಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಗಂಗಾ ಅಟ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಲ್ಪಡ್ತದೆ ದ ಗಂಗಾ ಘಾಗ್ರಾ ಅಂಡ್ ದ ಗಂಡಕ್ ಅಂಡ್ ಕೋಸಿ ರೈಸ್ ದ ನೇಪಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಓರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲೈಫ್ ನೋಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದರ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಸಿ ನದಿಯನ್ನ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ನದಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಬುರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂಬಲ್ ಬೆಟ್ವಾ ಅಂಡ್ ಸೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಂಗಾ ಏನಿದೆ ಈ ಗಂಗಾ ಬೇಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಗಂಗಾ ಬೇಸಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೆ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಮತಿ ಇದೆ ಹಾ ಗಾಗ್ರಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ಸೇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಯಮುನಾ ನದಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಂಭ ಮೇಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಸಿಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಗಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನ ಅವನು
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಸೇರತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಮುನಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮೇಘನಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತವೆ ಈ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವು ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿಗಳು ಬಂದ್ ಸೇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ದ ಗಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆ ತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬುಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬುಟರ್ ಈಸ್ ದ ಗಂಗಾ ಫ್ಲೋ ದ ಈಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಫರಕ್ಕಾ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ and which divert the water from Ganga's river and to the Bhagirati Hooghly river systems. And the barrage diverts water from one of the most populated basins in the world, Ganga, Brahmaputra and Meghana Basin. So, you can see it in this map. So, you can see it in this map. ಇನ್ನು ಭಗಿರಥಿ ಹುಗ್ಲಿ ಟ್ರೈಬುಟರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೆ ಈ ಫರಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಮೇಘನಾ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹರಿಯತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸುಂದರ್ಬನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರ್ಗಳು ಕಾಂಡದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ವರ್ಷ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಮೇಘನಾ ರಿವರ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಸುಂದರ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾಮ್ ಚಬರ್ವ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಶಿಖರ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಯು ಟರ್ನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹಾಂಗ್ ದಿ ಹಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪನದಿಯನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೈ ದ ದಿ ಹಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟ್ರೈಬುಟ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇನ್ ದ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಮುನಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ಟ್ ಹೂಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವು ಹೊತ್ತು ತರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನದಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫ್ಲಡ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ and the brahmaputra has the brided channel and its entire the length of assam and forms the many riverine islands andre idu assam inda munde hariyuva sandarbhadalli aneka nadi seelu kanavegalanna riverine island galanna ivu create madutte hagagi idu world largest riverine island antanu kuda idanna karitare ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದಿ ದಿಹಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನಾಮ್ ಚಬರವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಈ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೆ ಇದೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಜುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಜುಲಿ ನದಿ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಯತ್ತೆ ಹಾ ಕಾಂಜಿರಂಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಇದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಅದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತರದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವು ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಚಮಯಂಗ್ ಡಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಈ ನದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಾಚಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ನಾಮ್ ಚಬರ್ವಾದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಹಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ನದಿಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹ